pag-ibig, pagpipigil ng pag-ibig, ay isa uh-huh. sa potential na dahilan mm-hmm. ng pagkakaroon ng crystal formation which becomes ultimately a kidney stone mm-hmm. or a bladder, urinary bladder stone. Mm-hmm. Uh, pangalawa, uh, nakita nila na ang dehydration mm-hmm. is one of the more common causes din ng pagkakaroon ng kidney stone. Ang tendency kasi natin, uh, iinom lang tayo kapag tayo nauuhaw at uh, that is the wrong notion pala. Kapag tayo nauuhaw, that means dehydrated na yung katawan natin. We're actually calling out for water already. Eh pero yung iba, lalo na yung mga kabataan, pag nauuhaw, soft drinks o kaya iced tea. Mm. Hindi ba tubig din naman daw yun? Which is the wrong kind of water. Mm-hmm. Kasi itong water na to, syempre laced with chemicals ito. At itong chemical na to, naiipon muli sa kidney. Kung baga, merong na namumuong kristal, papatungan mo pa ng chemical, di lalong magtitigasan ng mga stones na to. Mm-hmm. Pangalawa, kapag kayo ay nabubuhay sa puro na lang mga uh, yung ice tea na nabibili sa mga malls at saka yung mga coffee, mm-hmm. mga diuretics ito eh. Mm-hmm. Hindi masama ang pag-ihi ng pag-ihi. Mm-hmm. Kaya lang yung diuretic na because of too much coffee as well as too much iced tea, also depletes you of the necessary minerals, lalong-lalo na potassium and magnesium. Mm-hmm. Ang naiiwan tuloy doon sa kidney is sodium. Mm-hmm. At yung sodium, kapag na-partner yan sa chloride, become salt na nagiging kidney stone. Mm-hmm. Yan. So, ang inaalam ko, ang inahantay nila, nasabihin ko, baka yung pagkain ng maaalat, pang-apat lang yun eh. Huh? Ang pangatlo, kanina binanggit ko kanina, is dehydration, uh-huh. di ba? Uh, yung pagpipigil. Uh, yung nakita nila also na pangatlo is ah, uh, too much uric acid and protein in our kidneys. Oh, yeah. so yung uric acid pala, hindi lang pang gouty arthritis yan. Ay, Nagpa-farm din pala ng crystals yan doon sa ating kidneys. Oh, oh more than 50% ng mm. kidney stones natin is uric acid crystals. Mm-hmm. Oh, oh, kaya pag napunta na sa tuhod ninyo, yung uric acid, nanggaling na yan sa kidney nyo. Mm-hmm. So kung merong uric acid ang tuhod ninyo o sakong ninyo, marami yan sa kidney mm-hmm. ninyo. Diyan mm-hmm. nag-ipon yan. Mm-hmm. So ang uric acid crystals... Uh, calcium urate is also one uh, nagiging problema yan kapag tayo e palakain ng karne ng hihigit sa araw-araw na isang sukat ng posporo <laughs> e eh, kukumain tayo ng karne 12 ounces diba? pag sinigang eh. <laughs> eh yung sinigang natin kalalaking bulto-bultong karne oh. diba? uh, yung mga medyo nakakapag-steak dyan mm-hmm. malalaki yung steak nila yung kaya po kasi ng kidney na i-digest Uh, rather, yung kaya ng kidney ninyo na i-filter mm-hmm. is only about one much box type mm-hmm. per day. Per day? Hindi niya kaya pag sobra. Anything mm-hmm. na sobra is undigested at yung molecules nito dahil malalaki becomes obstruction doon sa filtration ng glomerulus Uh-oh. which is the filter ng ating kidneys. Pag sinabing karne, baka, baboy, maka, pati tatlong ba manok? Oo, oh, tatlong M. Maka, Uh-oh. mamoy, manok. <laughs> Ayan, silang tatlo. At lamb, kung kanyari sa shell ka. Lamb. Oo. Um, turkey. Kambing. <laughs> Kambing. Ayan, aso. <laughs> Tiga China at Vietnam daw. Mahilig doon. Ano no? Tsaka Tiga Baguio raw. <laughs> Ayoko, oh, sa Baguio kasi ginagamit. Lalong-lalo na pag ang kakainin mo ha, yung laman loob. Mm. Eh tayo pa naman, ang hilig-hilig natin, nagtatadad ng laman loob eh. Chicharong bulaklak. Gagawin natin. Bopis. Oo, oh, bopis. Bopis. Oo, oh, 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 dinuguan. Mm-hmm. Ang dugo mismo. Mm-hmm. Mabuti na nga na isulat sa Bible yun na masama yun eh. Mm-hmm. It's not because I'm uh, siding with one particular religious organization. Pero yung dugo talaga is very high in uric acid. Mm-hmm. So, yung mga crystals na yan ay bubuo sa ating katawan. At uh, kapag tayo ay may mga iniinom din ng mga sobrang gamot, it mm-hmm. becomes kidney problems also. Ang number one na culprit sa kidney stones na gamot, mm-hmm. antacid. Mm-hmm. Yung aluminum mm-hmm. na nanggagaling doon sa antacid natin, eh, nagiging kidney stones din yan. So, ano ang makakatulong sa atin? Kung kunyari, napakarami na ng mga kidney stones na yan at hindi basta mailabas. Kailangan to keep those crystals in solution. Mm-hmm. Kasi wag silang hayaan na mag-form into solid material. Mm-hmm. When you say in solution, that means mayroon kang uric acid in katawan pero mm-hmm. likido pa siya hindi siya crystallized pa. Mm-hmm. And you can do that by taking in a lot of fluids. Mm-hmm. Kapag may tendency ka mag-kidney stone, at least mga dalawang litro ang iniinom mo sa araw-araw. Na tubig. Na tubig mm-hmm. or fruit juices mm-hmm. o sabaw ng buko. Mm-hmm. Maganda yan sa ating... Hindi counted ang beer. Mm-hmm. <laughs> Baka sabihin ng iba, ah, dalawang litro. <laughs> Edy bibili ko ng, ng litro na beer, no? dalawa oh, oh, oh. sa gabi. Ah, hindi counted. Kasi oh, oh. ang beer also comes from malt and... Uh, Uh, 
Ano nga ba yung isa pang ano, source Wheat. ng beer? Wheat, oh, no? Oh. Oo, na nagkukos din ng yeast, mm-hmm. yeast, ng kidney stone formation. Oo. Oh, oh, oh. So, hindi rin. Pero makakatulong ba yung isang supplement para matulungan na may mga kidney stone formation? Yes, especially if that supplement contains celery. Mm. At yan ay nakikita natin sa suplemento na Urex. Mm-hmm, mm-hmm. Ang Urex ay naglalaman po ng mga natural ingredient mula sa halaman to keep the uric acid crystals in solution mm-hmm. para po ang kidney ninyo ay hindi magbara sa mga crystals na ito, lalo na kung palakain kayo ng karne at para maiihi po ninyo ito. Ilang urex ang iinumin mo? Capsules ba yan? Ah, oo. Mm-hmm. Kapag halimbawa na may problema na tayo, ang suggestion ko po dyan, dalawa na. Dalawang mm-hmm. kapsula sa umaga, dalawa rin sa gabi. Oo. Ayan. Dalawang kapsula ng urex sa umaga, dalawang kapsula sa gabi, at mm-hmm. uh, lalabas. Yung at uh, matutunaw po itong mga uh-huh. crystals natin ito. Mm-hmm. Uh, hindi mo ito makikitang lalabas as uh, stone immediately, mm-hmm. pero kung susubukan po ninyo na umihi sa arinola, mm-hmm. at kayo po ay umiinom ng urex, makikita mm-hmm. po ninyo in about a week na umiinom po kayo nito, yung arinola po ninyo ay mag-iipon siya ng parang asin-asin doon sa paligid tuwing mm-hmm. umaga. Oh. So, da- nag-asin-asin siya dahil nag-evaporate na yung ihi ninyo mm-hmm. at naiwan yung crystal doon sa arinola. Mm-hmm. So, napakaganda po yun. 